banyaknya kasus menikahi pelajar yang masih sekolah nah. tanggapan Kak Seto harusnya tunggu pulang sekolah dulu <laughs> eh ganggu ganggu iya. ganggu mata iya. iya. nah gitu ini tuh sebetulnya berita dulu sebenarnya dia udah menikah dan tidak menghasilkan dispenser nah. tapi Cuman menghasilkan ini. cabai-cabean yang ditemukan <laughs> Jadi cuman lah kalau misalnya ceknya hot, cowoknya hot. Jadi apa anaknya berarti kalau dia ketakutan? Jadi neraka lah. <laughs> <laughs> ada MC lagi pidato coba. Iya, bayangin. MC Ramadhan. Ada yang mana itu? Gak ada semut buat hajatan tiba-tiba banjir. Lah, bisa, bisa jadi, Be. Be, Be. Namanya juga komedi, Be. <laughs> berita, 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 berita. Aneh. 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 Katanya. Belum. Belum. Tosan gue udah gak ada job. Belum. 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 berita aneh tapi yeah. lucu ya yeah. kali yes. ini kita kedatangan bintang tamu bintang dari tamu. <laughs> Sabang dan Merauke Sabang Merauke Sabang Merauke gimana? <laughs> ini, ini perempuan-perempuan yang begadang Pak Semua malaman begadang bajunya di titik-titik Gimana ya? Begadang enggak titik titik? Enggak, mbak itu kan malam titikin baju. Oh iya. Oke, saya Oke, kita langsung saja kita akan melihat berita yang pertama. Nah, di berita pertama ini katanya ada Dokter Boyko bilang remaja putri lebih berisiko hamil ketimbang remaja putra. Memang Pinter ya, dokter Boy ke pinter ya? Bukan salah, memang iya. Kalau remaja putri kan memang lebih kan nggak ada remaja putra yang mengandung hamil. Salah berarti kan? Hmm. Ada putra ningsi? Ada, kan? Nggak ada nama putri ningsi yang ada putra ningsi nggak ada. Ya. Ada tetangga gua ada putra ya. ningsi namanya. Putranya bulingsi. Itu hilap dia ngasih namanya. Oh, udah masuk akte, bisa diganti lagi putra ningsi. <laughs> kurang ya kayaknya yes. <laughs> kurang nih kayaknya kurang aneh nih beritanya kurang aneh menurut ini kalian si, ini orang oh, iya iya hmm. yeah. malah nih men- melihat berita ini katanya remaja putri lebih berisiko hamil ketimbang remaja putra baru tahu sih aku iya yeah. tapi ada juga putra yang hamil juga pernah dulu ada nggak pernah lagi putra itu kan identik ke laki-laki banget tuh oh, berarti lu belum pernah belum tahu film, film. Arno Schwarzenegger ya ya, ya. Oh, ya. Pernah hamil dia di filmnya. Terus itu kan dari mana ya kalau? Nah iya. Namanya? Laki-laki tapi. Dari mana? Dari mana? Pokoknya Besar. ada lubang. Pokoknya <laughs> <laughs> ada lubang, pori-pori pun ada lubang. <laughs> okay. Ini agak kurang berkembang ya. <laughs> next, 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 next. Di berita kedua katanya. Pelan-pelan. Nah. Banyaknya kasus menikahi pelajar yang masih sekolah, tanggapan Kak Seto harusnya tunggu pulang sekolah dulu. Iya. <laughs> ganggu, ganggu. Iya. 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 Nah gitu, kan maksudnya itu menikah itu kan seharusnya udah tamat dulu itunya. Ini salah, kalau ini, ini salah. Gak Gak, di itu di sekolah tuh gak ada penghulu. Betul. Iya, tapi kan gak boleh masih sekolah menikah kalau masih sekolah. Gak takutnya rame gitu, temennya mau, mau juga. Iya. Kan 300 peserta lumayan juga undangannya. Iya, masalahnya ini masih sekolah. Masa tunggu pulang sekolah? <laughs> Jenius ya, Kak Seto. <laughs> Jadi kata Kak Seto nunggu pulang. Tunggu pulang sekolah, sekolah baru boleh menikah. Kalau baru. lagi sekolah gak boleh ya. Tapi benar, ini kata ya. kaset itu benar. Kalau ya. bayangkan misalkan ya, ini anak sekolah, <laughs> ya masuk sekolah, belajar, ya. ada pak guru. Iya. Terus tiba-tiba baru dua menit datanglah penghulu. Nah, nah, itu itu kan ganggu orang yang lagi sekolah. Aja. Masa ijab kabul pas sekolah? <laughs> yang benar adalah ketika beresin sekolah dulu, sepulang sekolah baru dia menikah. Betul. Benar, benar kaset itu. Salah, enggak salah lah ya. Salahnya di mana? Kan masih sekolah. Loh iya, masih sekolahnya ganggu lah. Orang lagi sekolah mungkin iya. dijawab kabur. Bukan, maksudnya tunggu tamat sekolah dulu. Kata siapa? Ya, semua orang tahu kalau menikah itu boleh setelah tamat sekolah. Bukan berarti, maksudnya ini masih sekolahnya iya. Yang salah. Kalau gak tamat nikah. Nikah. Mm-hmm. Ada Tama-tama banyak. Juga. Mahasiswa juga nikah. Yang penting dia pulang sekolah dulu. Ayah mau pergi sekolah nikah dulu. Tersudut ya? Enggak, maksudnya gak ada, ini gak ada yang pro sama aku nih. <laughs> <laughs> Masa tunggu pulang sekolah. Berarti setiap nikah bisa sekolah lagi gitu? Ya kalau mau boleh sih. Kalau diizinin suami. Kan udah nikah. Kan? Ya, ya salah. 
Enggak salah. Empat, empat lawan satu. Empat lawan satu kalah. Enggak kalah. Oke, okay. lu mau nyari teman? Hmm? Lu, lu mau sendiri? <laughs> ya maksudnya kan harus sama-sama setuju dengan ini. Ini salah ya beritanya ini. Kita tuh tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tapi menikmati. Iya. Nikmat dengan tulisannya itu kita nikmat banget. Iya. Bapaknya ketawa lagi. Tunggu pulang sekolah, boy. Iya, kan lucu dong. Kenapa lu menyangga orang lucu? Bukan menyangga orang lucu ya. Ini cuman ya mau menjelaskannya susah. Ya makanya lu setuju dengan apa nih dengan berita ini? Setuju kalau gua sih setuju dengan kelucuannya. Kalau kelucuannya ya lucu. Kenapa lu enggak dari tadi? setuju sama kita. Kan tadi yang kita bahas masalahnya masa ayah tuh setuju kalau pulang sekolah kalau lagi sekolah enggak enggak boleh, enggak mungkin ayah bilang lagi ke Papua, mau hmm. pulang sekolah. Iya. Yeah. Nah, kan salah di situnya. Kalau masalah ininya lucu ya, ya tetap enggak salah kalau memang dia mau nikah, hmm. ketika dia masih sekolah ya harus pulang dulu sekolah, jangan menikah di sekolah. Itu mencontohkan tidak baik. Kan di sini enggak ada lagi belajar. Gitu. Next nanti dolar kuning. <laughs> <laughs> ya yang pertama dolar. <laughs> Naik motor bising cabe cabean ditegur warga nggak terima cabe lapor terong terong kesal ajak para be, wow. ajak pare wow. <laughs> oh, ini ketahuan ini jadinya apa kira-kira ini ditumis dalam penjara <laughs> cabe terong dan pare ditumis dalam penjara ini jadinya tumis ini nah, si berita ini enak tuh ya ya benar juga si cabe cabean kan cabe pasti lapornya ke terong nggak hmm. mungkin ke duren ya duren kan buah buah oh, iya iya Masalah dong. Ke... Iya, iya, Terus, benar. Pare pada tawuran. Apa? Eh, iya, Pare. Mungkin uh. warga karena gara si si cabe tadi ditekor sama warga. Iya, berarti si Pare dikasih tahu sama si Terong. Si Terong disuruh sama si Cabe. Uh. Itu. Karena si Terong enggak berani, akhirnya si Pare lah yang Harga. Ini berita dari mana sih? Mbak bikin orang ribut aja. Bukan. Ini. Yang di atas yang naik motor bising cabe-cabe yang ditegur warga itu masih benar. Nah, di, yang nggak terima yang cabe lapor terong, terong ngelapor pare. Ya, karena kan yang ditegur cabe. Yang maksudnya cabe-cabe itu bukan bukan cabe buah sayur itu. Tapi namanya cabe. Uh-uh. Polisinya pengen makan terong cabe pare <laughs> Bukan yang cewek-cewek kan biasa disebut dengan cabe-cabe ya. Itu maksudnya oh. manusia bukan sayur-sayuran. Salah berarti. Hah? Salah. <laughs> <laughs> Tadi ayo enggak suju tadi. Loh, katanya lu enggak mau di lawan satu lagi. Nah, iya ada dua. Berarti lagi kan gua setuju lu enggak mau. Mau, lu mau. Maunya sama siapa? Sama cinta. Enggak. Hmm. Ya. <laughs> Maksudnya yang ya kita sepaham berarti dengan beritanya kan gitu. Berarti ini kan bukan manusia. Gua enggak paham justru ini. Enggak hmm? paham gua ini dengan berita ini. Masa tawuran pare. Enggak uh, uh. nah, punya tangan. Yang yang <laughs> iya ya. Berarti kan yang 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 ngadi-ngadi kan yang cabe-cabean yang ngapain ngelapor ke Terong sama Pare kan mereka manusia nih ya tapi wajar juga sih kalau dia laporan karena ini kan takut sama warga <tuk> yang laporan kan ke sayur ya hmm. kemana? kan bisa kawan-kawannya kan ada hmm. nah, kenapa mesti ngelapor ke Terong? ya terkecuali kalau misalkan kawan-kawan naik sepeda motor nah baru dia laporan juga ke kawan-kawan boleh kan cabe-cabean bukan kawan-kawanan <tuk> Ya. Oke, okay, belum ketemu ya. Kalian di mana ini? Ya udah ditumis begitu. Udah tumis, mau udah selesai. Udah ditumis, udah ditumis. Udah ditumis, udah ditumis. Udah ditumis, udah penjara lagi. Nah, lu tuh yang, nah ini ciri-ciri manusia yang mengenalkan dengan emosi. Tapi kalau kita cerna dengan baik, sebetulnya gini. Ketika si cabe-cabe ya, ditegur sama warga, uh-huh. dia laporan sama terong dan si pare uh-huh. warga. Uh-huh. Nah, terus sebetulnya itu tuh kata kiasan. Uh-huh. Iya, masalahnya cabe-cabe ini bukan sayur ya. Iya, ini. itu tuh kata kiasan. Artinya mereka itu menumis dan makan bareng. Oh, makan Tawuran bareng. itu kan bareng banyak. Uh-huh. Berarti makan bareng di penjara. Kata yeah. kata tia, kiasan sebetulnya bukan bukan asli real begitu. Ini biasa ditempel di warteg, Mbak. Iya, aku tahu, cuman masa ajan, 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 ajan. Ini kan cabe-cabean, Aha. bukan cabe beneran. Masa dia ngelapor ke Terong, kan gue bilang gitu. Ya namanya mereka kan cabe sama Terong kan berteman. Hmm. Ya kayak ayah lah, ada kawan ayah ngelapor sama ayah. Iya, tahu. Iya, <laughs> <laughs> kan arahnya mau kemana sih? <laughs> oh, berarti teman ayah cabe-cabe. Bukan, oh. kan nggak salah berarti dia ng- ngelapor. Rambes setuju dengan cabe, Rambes gini ya sama cabe, soalnya oh. kenal kan gitu lu suka, suka cabe-cabean juga? hah? suka cabe-cabean? enggak, bekawan dulu, ada kawan cabe juga gitu 
cabai merah hijau kan ah <laughs> cabai rawit cabai rawit makanya kan nggak salah kok jangan lapor yes. gitu dan uh-huh. cabainya lapor kan uh-huh. terong rong gimana apa di ini ditegur nih warga hmm. oh <laughs> lo kumpulin deh si pare sama si uh, bawang semua ya <laughs> terus serang warga hmm. oke okay. punya punya ini cuma si pare doang tuh akhirnya warga itu mas tebasin iya iya kan seseorang tante hot menolak ajakan menikah dari lelaki cool karena takut anaknya menjadi dispenser <laughs> kemana Anita? panas dingin gitu ini ya. ya. benar sih takut ah. lah kalau misalkan digabungin kan takut sumeng <laughs> ini iya. maksud iya cuman Gak apa itu kan alasannya dia iya. nah, cuman kan kok takut dingin kalau udah di berarti kan Anita setuju karena takut anak jadi dispenser. Iya, itu sama aja ketika tawuran tukang gula batu. Aku <laughs> yang diadu jadi kolak <laughs> kan gitu. Ini juga sama. Kuat iya. sama dingin, iya. takutnya jadi dispenser. Ini. Ini. ini sebetulnya asal jangan dekat listrik aja. Bukan. Ini enggak akan terjadi apa-apa. Hot ini dia yang... itu enggak kalaupun dispenser juga kalau mau enggak dicolokin mah ada panas enggak ada dingin. Kan enggak ada, kan manusia ini yang menikah. Kenapa anaknya jadi dispenser? <laughs> gitu loh. Kan manusia. <laughs> <laughs> kan gitu, cool itu maksudnya bukan berarti cool tuh yang gayanya, sikapnya dingin, iya, santai iya tapi dia kan takutnya jadi punya anak dispenser ntar dia punya cucu jadinya teh manis angin <laughs> teh manis angin ya. kan dispenser kan, iya tapi kan ini manusia, dari mana? Kau kan anaknya belum dispenser. pernah ada orang ini menikah, tiba-tiba anaknya teh manis angin hanya dia mau buat orang pertama di dunia hmm. ya, itu sebetulnya scary of the man Nah, ketakutan seorang manusia jadi dia dia aduh gua tuh hot banget ya gua tuh hot banget ya aduh gimana ya nah tiba-tiba ketemu sama cewek hmm. ceweknya tuh cool dia mempunyai ketakutan gua dalam hatinya gini kalau gua nikah sama dia nanti kalau gua jadi dispenser ketakutan ketakutan ya, ketakutan doang iya ya ketakutan boleh cuman itu kan di luar di luar nalar itu ya tapi kan hak dia hak dia mbe hak dia untuk ketakutan mm-hmm. ya. tapi kan manusia mereka masalahnya ini manusia nggak akan mungkin juga ini kan berita dulu dia, itu. ini tuh sebetulnya berita, berita dulu sebenarnya dia udah menikah dan tidak menghasilkan dispenser nah, tapi ya menghasilkan ya. cabai-cabaian yang ditemukan <laughs> beda itu udah beda berita ya itu udah beda ini ini beda ini udah beda ini. ya kan siapa tahu kan bisa yeah. aja mungkin terjadi yeah. seperti itu kan ini sangat berkaitan uh-huh. karena sama-sama di dapur mungkin dispenser yeah. sama bawang oh, iya. apa ini tadi cabe dispenser di tengah jalan tol <laughs> ya dong oh, enggak enggak salah juga huh? mana tahu ada yang haus kena air sering ya, ya mobil haus mau minum di tengah jalannya ke lindes lah ya. <laughs> tiba-tiba ada dispenser <laughs> Iya, saya nggak mungkin. Berarti kesimpulan ada dari berita ini? Nggak salah. Nggak salah. Benar. Orang mempunyai rasa ketakutan kan ada istilah, ada istilah. Iya, tapi ketakutan kita boleh takut sama. Nanti kalau kayak gini cemana ya? Di tapi dunia kan... ini tidak tidak ada yang tidak mungkin. Hmm. Mungkin aja bisa terjadi. Nah, pemikiran dia itu, oh mungkin bisa terjadi. Nanti anak kita jadi dispenser. Oh, oh, gitu. Nggak ya kan? Dia ngobrol nih masih si cowoknya masih cewek. Hmm. Sayang, aku kan cowok hot. Iya, hmm. kamu cewek, cewek cool kan. Iya. <laughs> ya. Nanti kalau misalkan kita menikah takut anak kita jadi dispenser kan <laughs> gitu. Kan ngobrol gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Kan kalau misalkan jadi dispenser kita kalau misalkan aus mau minum kan nggak apa-apa. Bisa beli lagi mahal. Gitu. Dia kan tinggal pipis anaknya keluar. Jadi cuman lah kalau misalnya ceknya hot, cowoknya hot. Jadi apa lah anaknya berarti kalau dia ketakutan? Jadi neraka lah. Itu panas sama-sama panas, Dek. Kan enggak seru. Anaknya neraka. Dah, next. Terlalu lama duduk. Semut ini mengaku kakinya sering mengalami kemanusiaan. duduk dia kesemutan ke semut, ke semut, ke semut. iya. iya. dari ma nggak pernah ada semut kemanusiaan kakinya ya lu pernah pernah ngobrol sama semut Hah? pernah ngobrol sama semut enggak ya kalau enggak pasti kan tidak 
tidak menutup kemungkinan iya, kita juga tuh. tidak tahu. Lu kan pernah kesemutan enggak? Pernah kesemutan. Ah, ya, masa? Semut. Iya, berarti, berarti bukan aja, kesemutan boleh. itu berarti ada maksudnya semut gitu. Merasakan ya, gitu. Memang kan istilahnya begitu. Kita suka kesemutan. Nah, hmm. semut enggak terima dengan pembahasan itu. Hmm. Sama manusia duduk kesemutan. Oke, okay, gua juga duduk kata si semut. Oh ya. Akhirnya dia kemanusiaan. Benar dong. Akhirnya dia kemanusiaan. Iya, tapi dari mana bisa tahu nih ya gitu loh. Maksudnya kalau si semut itu ke kakinya lagi kemanusiaan. Ya kan kita enggak tahu, Me. Tadi aja bilang ini ada semut nih ngobrol. Ya kan itu kita bayangkan. Kan kita bayangkan. Kita kan punya hayalan. Kita punya imajinasi. Gitu. Semua itu bisa terjadi ya. Nah, itu kan ya. sampai begitu. Ini kan semut, semut seandainya semut duduk kemanusiaan ya. mungkin pikiran si semut gitu. Ah, nggak ada nggak ada nggak setuju. Kayak misalkan si kebo, ya, ya kebo. kan? Orang bilang, wah kumpul kebo nih. Ah, ya. tiba-tiba dia nyari nih kebo, kebo. ceweknya. Kamu lagi kumpul apa? Kumpul manusia <laughs> nih. Bisa <laughs> nih. Bisa dong kita harus ya. adil be. Ya. Hewan juga ciptaan Tuhan kita... lah. Iya tapi. Iyalah mungkin ya. Kan manusia suka nyalain nih. Nah, semutan. Nah, iya, semut juga wajar kalau kemanusiaan. Iya, kayak orang lewat anjing lu. Nah, kan katanya anjing, anjing ya. Kan? Manusia lewat belum pernah. Manusia lu. Ah. Gitu loh. Jadi dia ambil ambil yang positifnya aja, Be. Tapi kan belum ada di... Iya, belum ini ada. ada. Ini beritanya nih. Iya, iya, ini berita ini enggak betul, Mang Anton. Betul. Ini lihat tuh. Dia kan duduk nih. Gini. Sampai begitu, gimana gak kemanusiaan? <laughs> kan lebih bagus kemanusiaan, kita apa? gak punya peri kemanusiaan Ya semua juga punya, punya, punya sama peri kemanusiaan Kan kita gak pernah ada ke, peri kesemutan kan ya? Gak ada, gak ada, ya. beba, eh, apa, eh, pembahasannya beda Kan ini semuanya Yang kita bahas itu. adalah antara manusia dan hewan ah, Iya kan gitu. hmm. Ya itu bebas haknya si semut, ya kemanusiaan ke <laughs> Orang kita aja ngomong kumpul kebo, keboknya juga nggak apa-apa. Oh, oh. Terus kalau kebo bilang kumpul manusia, nggak <laughs> jadi masalah. Iya, tapi maksud ini yang ramai. Yang jadi masalah adalah kenapa selalu digunakan hewan nah, itu. Iya, yang masalahnya. Makanya gitu. hewan ini marah. Ya, ya ini sama manusia. Nah, nah. Masalahnya ini gini. Kalau misalnya kak- kaki yang mengalami kemanusiaan itu kayak mana? Kalau kesemutan kan? Ya lu tanya sama semut, jangan ke gua. <laughs> Kak Jaya setuju dengan disuruh nanya sama semut. Kita membahas. Bukan masalah setuju. Kita membahas kan masalah ini. Kan siapa tahu gua bilang. Berarti yang harus nanya sama semut. Kayak mana? Ya iya Rasanya kalau kakinya kemanusiaan. Ah, ya itu. Kan semutnya juga ini kakinya udah dua. Berarti udah kemanusiaan. Iya, Be. empat ini satu dua tiga empat iya, itu, itu kan penting punya hati itu tangan. Tuh, tangan tangannya empat jadi beda kok tangan itu kan kaki semua dari mana tangan sama semua bentuknya itu diri dia sama <laughs> nggak beda udah aku nggak setuju ada ini ya udah apa kita setuju <laughs> belum pernah ada tuh semutnya kaki yang kemanusiaan ya, itu itu ada beritanya ini berita ngawur ya siapa yang bilang berita ngawur siapa Ah, berarti lu udah ngejas kalau yang bikin berita ini ngawur. Iya memang, memang, hmm. memang ini yang buat berita memang ngawur. Nggak ada. Susah-susah lo, susah beritanya ini. Ini berita hoax. Enggak dong. Enggak. Nih. Kan kita nggak tahu. Siapa tahu ini dari surat kabar semua. Ah. Iya. <laughs> ya. Emang ya. dari mana juga punya artikelnya Instagram. banyak. Dia ah. ya kan hewan ini masalahnya. Oh, iya. Cemana dia buat anjing kecil aja ada. Ada. Aski. Iya. Instagramnya punya. Instagramnya. Aski. Siapa tahu semut juga punya PT surat kabar. Kan <laughs> kita enggak tahu, Be. PT surat kabar. Kita enggak tahu. Iya, kita enggak tahu, tapi kan yang secara logika Jadi kita ke gua ke marahnya ke semut lah. Tuh. Kemanusiaan Iya, maksudnya ya. ini logika nih kan gitu Ini kan hewan gitu. Masa tiba-tiba buat punya surat kabar dia lagi ke semutan. Eh lagi ke kemanusiaan kakinya. Ya kan kita nggak tahu, Be. Kita nggak tahu jadi. Kita kayak kayak gini nih. Susah nih sama si Ramet tuh. Jelasin ya. Ini kita biasa pipi sembarangan. Ah, iya. Ya kan di bawah itu pasti akan ada semut. Ah. Iya. Kan kita juga nggak tahu ketika kita pipis nah, terus semut lagi hajat. Lagi hajat. Ayo tahu dari mana semut itu. Ya kan siapa tahu. Iya, siapa tahu. Siapa tahu semut itu lagi hajat. Coba bayangkan. Oh banjir. Banjir. Tenda-tendanya hancur sih. <laughs> Catering gagal, catering bisa. Ada MC lagi pidato coba. Iya, bayangin. Dari mana itu nggak ada semut buat hajatan tiba-tiba banjir. Bisa 
Namanya Jimmy. Oh, iya, namanya juga komedi, Mbak. <laughs> Iya, iya paham ya masalah. Ya kembangin aja lah, kayak gua barusan. Jangan semua ngejas ini hewan. Orang nggak tahu semua hewan. Iya, terus bilang senar jepit sih aja. Dah naik, naik, naik. Aduh, aduh. Sudah, habis. Sudah lima. Sudah, dua, tiga. Satu lagi ini aja yang. Sudah, sudah, sudah. Wah, lucu. Udah, udahan aja. <laughs> Beritanya gak lucu, Mek. Aduh, aduh. Ya, 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 ya. Aduh. Yaudah, terima kasih uh, episode kali ini. Tapi kayaknya kita, boleh aku penonton kita, komen ngasih berita ke kita gitu ya? Apanya? Mana tau mereka punya ada berita lucu, kita Usah bahas. Ya. Gak usah ngerepotin. Kan gak tau mantau orang ini baik gitu. Ini ada berita nih, bahas nih gitu. Gak, gak usah. Kan gak apa-apa kan kita bahas. Kita nyari aja nanti. <laughs> kita yang penting kita ngucapin terima kasih buat mm-hmm. orang-orang yang ini sebetulnya orang-orang yang sangat kreatif, kreatif. kreatif cerdas dia bisa ini perlu pemikiran ber, kita bisa berimajinasi dengan adanya berita ini benar ya. benar terima kasih siapapun itu semoga kalian yang membuat berita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Taala amin amin banyakkan rezekinya amin 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 Aneh, katanya belum. Belum. Terus aku udah ada job di luar negeri.